你怎么知道我在这儿？你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的吗？今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想要落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。恒盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试，看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当然。说真的，你的烟酒味好重，洗个澡吧。今天的第二轮面试，真像过关打仗一样，而且还派了高层过来。是啊，听说那个首席技术官李牧尘也会过来面试，要是被他选上的话，我就能直接进入核心部门。老天保佑啊！加油！还真是有点紧张。第三组，二百二十号，二百四十三号，二百五十八号。啊，是我。二百六十五号。二百六十六号，啊我，请进，请大家按照次序接受考核。林小姐，你是毕业于斯坦福大学的高材生，依你的学历。完全可以在华尔街找一个不错的工作，所以我想问你，为什么会选择恒盛？首先，恒盛集团的核心业务现在主要集中在高新技术产业。我认为，未来世界的改变一定是由一次全新的技术改革带来的。我希望，我可以将自己的青春投入到一份令人无比期待的工作中。其次，恒盛的管理层年轻有为，朝气蓬勃。这代表了恒盛的一种文化，在恒盛有很多和我一样优秀的年轻人，我非常期待与他们一起携手，创造属于我们自己的未来。记得他在学校的时候，考试成绩非常好，不是全系第一就是全系第二，真不愧是我的学妹，真是为母校争光。既然你跟他同一个学校，那可能这件事情由你来办。再合适不过了。这是，这是他在华尔街实习时的资料哎，不是真的要做的这么狠吧？他的身份特殊，很有可能被反对派拿来利用，所以我们该做的，就是让他知难而退，别人到时候我妈出手。他会面临到更多的麻烦。君要臣死，臣不得不死。我去了，告退。林小姐。刚才的表现很优秀，真的吗？嗯。那您觉得我能通过今天的面试吗？
回去耐心等待吧。我相信在五个工作日之内，你就会收到通知。谢谢您。来，我去拿包去。来，看一下。各位面试者，我代表恒盛集团向大家表示歉意。恒盛三十周年庆典在即，为了迎接庆典，我们人事部刚刚收到消息，要暂时取消此次的面试。具体时间呢，请大家回去接收消息。怎么会突然取消了？为什么要取消啊？那什么时候才有消息啊？这个现在还不能够确定。如果一有消息的话，我会立即通知大家。谢谢大家的谅解。这样，真倒霉。我怎么这么倒霉啊？我今天明明表现的还不错的。没关系的，还会有机会的。走吧。学长，你怎么也在恒盛，也是过来面试的吗？哎。我怎么可能过来参加面试？现在我面试别人还差不多。想当年，我们两个同一个导师，都是各自年级的第一名。没想到，同人不同命。一年前的我就已经在恒盛上班了，现在是总裁助理。而你，想要在恒盛担任一个普通职位，恐怕也没什么希望了。这个，你还记得吧？这是你在华尔街实习时候的资料，里面清晰地记录了你卷入其中一桩商业案件。当年因为这个事情，你差点被学校开除。你知道，对于一个金融从业者来说，公布这些资料会产生什么样的结果？你将终身背着你所犯下的那个错误，再也无法在金融界立足。你拿这个到底什么意思？你明明当时跟我在一起，知道是什么情况，这个责任根本不在我身上。我当然清楚，可是别人并不清楚。谁让你是当年团队的 leader， 为了保护其他同学，把所有责任都扛在了自己身上。可是你想，对于一个完全不知情的人来说，他们会相信你的解释，还是相信我手上的资料，还有案件判决书呢？是胡千羽让你这么做的吗？你们到底想干嘛？我们的导师一直都很喜欢你，你也知道，现在他年事已高，非常遗憾没有一个学生能够继承他的学术衣钵。我已经和他联系过了，说你会继续读完他的硕士。钱的事情，你不用担心。胡总会负责所有的费用，你不用像读大学时那么辛苦。你也知道我这么做的用意吧？走，离开恒盛，回到美国。胡总好。你好。胡总好。好。嗯，人呢？去哪儿了？怎么了？你在找谁？啊，没有啊，我有东西来的办公室，你在这等我一下，我马上下来王学长，谢谢你的好意。导师那边我会去说，恐怕又辜负他的心意了。我是不会离开恒盛，更不会离开中国。麻烦你转告胡总，如果他想用这桩商业案来威胁我的话，不好意思，我是不会答应的，也请他放心。哎。喂，瑶瑶。瑶瑶
。哦，我还在恒盛呢。什么？一起吃饭？一起吃饭？太尴尬了吧！没想到这么巧，刚好碰到维林来面试。千羽，你应该不介意大家一起吃饭吧？你看我说的什么废话？你们俩本来就是一家人，当然不会介意了。你见到维林应该很惊喜吧？当然惊喜啊，又惊又喜啊。王特助，现在应该已经是下班时间了吧？如果你还有其他事情的话呢，就不用费心在这陪我们了吧？哼，我的工作没有假期。对于我来说，老板的吩咐。任何时候，无条件出现，无条件陪伴，无条件执行。老板，现在我们去哪儿？去 O C T 艺术区吧，那里有家酒吧不错。好啊，走，走。威林，我已经跟他们说过了，为了欢迎你回国，今天一定要好好庆祝一下。等一会儿啊，我拉着千羽喝酒，等他喝得差不多的时候呢，我就会跟他说，让你在恒盛留下来，你一会儿要记得好好配合。这行得通吗，瑶瑶？你没有听过一句话吗？酒壮人胆，意泄人装。喝了酒之后是最容易说实话和提要求的时候。等一下，你们两个敞开心扉，好好聊一聊。这么多年了，大家都是一家人，这点要求总不会不答应吧？可现在，恒生已经宣布要暂停所有的招聘计划，所以你才要打感情牌啊！放心吧，看我的。怎么每杯都这么迷人呢？我要选你，选你，还是选你呢？哎呀，怪不得人家说选择是一件痛苦的事情。这几杯我全都要了。好的，谢谢老板。这些全都要了，没有。吹这里的退役，大家尝尝。哎，不是吧？这不是买给我的吗？女生呢，都喜欢喝甜的。那王特助，你也喝一杯吧。哦，那我就当你在夸我英俊潇洒之余，又同时兼具女性温柔又有耐心的特质好了。千羽啊，我实在是想不明白，新一为什么不让维林回来呢？以前在国外上学的时候不让维林回来，现在他毕业了又不让他回家，为什么要让维林在外面受苦呢？新一是想锻炼我的独立能力了，而且在大学期间有很多同学都没有回过，这叫锻炼啊！我怎么不见我爸这样锻炼我呢？再说了，锻炼总要有期限吧？你现在已经毕业了，为什么不让你进恒盛呢？而且林伯伯是恒盛的创始人，你留在恒盛是理所应当的。千羽，维林从小跟你一起长大，就像是你的妹妹，你应该帮他一把，让他回到恒盛吧。工作的事，我们回公司再说。今天是 Happy Hour， 我们是来放松的。瑶瑶，我想靠自己的能力进入恒生。当然要靠自己的能力啦，但是有能力也要有人认可吧。千羽，你觉得维林有没有能力留在恒盛啊？嗯？哎，维林的水准，我们大家是有目共睹。我可是他的学长哎，他的实力我最清楚。这一次维林回国，我特别高兴。来，我敬你一杯。我不喝酒。维林从来都不喝酒的，你还说你是他的学长，连这点都不知道吗？呃，啊，这是我不好，我不够了解维林。你俩果然是好闺蜜、好姐妹。来，那我敬你一杯。哎，杨经理，我再敬你一杯。上车上车！我跟你说，我多少遍了，我不叫姚经理。
我喜欢别人叫我的名字，叫我瑶瑶。瑶瑶，干，干杯！瑶瑶喝多了，你帮我把她送回去吧，谢谢。你走那么快干嘛？你在害怕什么？带你出来就应该送你回去。上车吧。瑶瑶，喝酒、啊。你要带我去哪儿？他们两个已经送回家了。你要不然送我到宾馆，要不然就让我在这儿下。把你送回美国去。我要跟你说的话，舒维下午已经说了。毕竟住酒店不是太舒服，你早点回美国吧。霍千羽，你为什么要这样对我？难道你已经忘了我们之前的感情了吗？那时候算是感情吗？如果是，也不过是哥哥对妹妹的感情罢了喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间。我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好。对，你说什么？喂，你说，大声一点。你又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会，你可以来恒盛实习了。不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。身材没什么好看的，就不要穿成这样随便让人家看到没关系，只要努力，在哪里都可以干出成绩我们部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。
。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿。啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧，她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早。两位好，请多多关照。哎呀，哎呦，今天办公室可真干净啊！是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？这是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲。以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀啊！上班时间不要乱聊天。好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。五你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。咱们用那边的手推车吧。张小雨，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的。维林，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。维林，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心。没关系，都是我一。没事吧，威灵？哎呀，你你咋什么？你没事吧？没事。对不起，我没看清。那我陪你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽。我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。艾伟亮，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了。梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？是去，快点走。行。回来了
。梅姨，好久不见。好久？我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了。行李在这里，自己拿吧。梅姨，你有没有在我行李里看到一个音乐盒、啊？什么音乐盒、啊？就是水晶做的一个旋转木马，啊！搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛，师傅？我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！李文林，怎么了？我的旋转木马在里面，你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里……哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊，让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好好好，好
初是你把他招聘进来的，现在让他走，需不需要我帮忙？拜托了，王特助，进来一下。哦，什么事啊？主任，去帮我跑一趟。去哪里？大家都听明白了没有啊？我们公司最近出了点麻烦，各个部门都很忙，我们一定要做好后勤保障。如果让我发现了是谁因为工作的失误，让公司的利益蒙受损失，哎呀，这责任可不行。我看你们啊，谁能负得起这个责任？大家都听明白了吗？听明白了，听明白了。好，那就回到自己的岗位上吧。好好。发生什么事了？刚刚经理好像很严肃的样子。公司的新产品 Super Vision， 刚刚开始售卖就发生了爆炸案，现在公司上下都在为这个事情忙着呢。李若琳，你过来一下。今天早上怎么回事啊？上班第二天就迟到，太不像话了！你看看你，你是后勤部的人，你穿个裙子来干嘛？对不起，我告诉你，你现在还在试用期，你如果还是现在这样的状态，我看你是不想待了吧？你不想待，还有好多人要抢着进来呢。大家好，王王特助。您怎么亲自到我们后勤部来了？打个电话不就可以了吗？我呀，随时恭候。我不是来找你的，我是来找他。找他？哎，是王特助来找他了。找他？哎，哎哎，看，哎，这林林林林特助来找他，怎么王特助亲自来找他？王特助来找他，不会是因为他走上迟到的事儿吧？这鸡毛蒜皮的小事儿吗？他怎么这么快就知道了？吵吵什么呢？上班去。哎 ，Super Vision 发生了爆炸案，对我们整个公司来说都是一个考验。这个 U 盘是从销售部调取的，里面包含了所有购买 Super Vision 的用户资料。你要对这里面所有的用户进行一次回访，把结果写一个报告出来，三天之内务必完成。到时候我来找你谈，拜拜。王特助，慢走啊，有空过来玩。怎么了，魏玲？王特助怎么会找你干这件事儿啊？咱不是后勤部吗？哪会干这个呀？没关系，反正都是工作，我先上去换衣服了。嗯，快去吧。到个熟人可以陪我聊聊天了，怎么不开心啊？工作上遇到点问题，你不是刚调到财务部，工作不顺利啊？哎，别提了，刚被调到财务部就出问题了。咱们刚刚在香港拍下的那块地皮不是三十亿吗？我一个不小心少写了一个零，变成了三亿，送到总裁办。被王特助骂了个狗血淋头。小雨，香港那块地皮拍卖是六十一亿，不是三十亿，而且是城市拍的，你是不是搞错了？不对呀、啊，我听李总跟胡总讲视频电话的时候说的是是三十亿，没错啊。而且为了这块地皮，姓邱的还召集所有的股东，说是今天下午要开会呢，应该不会错的。我还有事，先走了。啊！来呀，你看看这个，你看。
，这都什么呀？这是。胡总啊，我有个问题。关于这次香港地皮的拍卖，公司的形象呢大受影响。我认为呢，这其中的原因，正是因为你独断专行，不顾董事会的正确意见，一意孤行而造成的结果。胡总啊，你应该为此承担责任吧？关于二十八号地皮的相关事宜，我确实没有听取大家的意见，在这里给大家道歉。道歉？我跟你说，这二十八号地皮啊，拍不下来那也就算了。可是你呢，自作主张，拿着公司的财产去买来一块毫无用处的股东地皮，你把我们这些股东的利益置于何地啊，吴总？邱总。请您稍安勿躁。我今天之所以赶过来，是希望跟大家解释清楚这块地皮的安排计划。相信在我说完之后，大家都会同意这个计划。其实这一次，我们的目标只有一个，那并不是二十八号地皮，而是古铜这块地皮。我们之前所释放出来的消息，都是烟雾的。因为我的估价，古铜这块地皮。价值不少于五十亿，所以当所有参加竞拍的企业都把注意力放在二十八号地皮时，我们才能用三十亿就把这块地皮拿下。三十亿，在拿下这块地皮之后，我们要怎么运用？答案只有一个，那就是数字公寓计划。它可以让恒盛乃至整个产业都具有跨时代的计划，它可以帮我们恒盛推上浪潮之巅。接下来。是我们首席技术官李慕辰，为大家一一讲解。那么，今年的数字公寓计划，对于我们恒盛来说，是一个非常重要的计划。大家都知道，是基于我们的 Super Vision 手机所研发的一款智能家居系统。那么，基于这个项目来说。是通过智能的生活体现出了一个截然不同的世界。我的介绍完了，相信大家心中都有自己的答案了。邱总，你现在还觉得我的策划很荒谬吗？嗯，数字公寓项目会由李慕辰来全权负责，让我们用掌声来迎接下一个时代。喂，张总。林小姐，你知道恒盛在鼓动拍下一块地皮吗？我也是刚知道。恒盛的真实目的，就是鼓动这块地皮，跟二十八号地皮毫无关系。这个你知道吗？我不知道。林小姐，你知道我非常信任你，对千羽和恒盛，也丝毫无恶意。没想到，你竟然做出这种两头欺瞒的事情。张总，我不知道你说这话到底什么意思
。但是关于股东这块地皮的事情，我确实毫不知情。我很信任您，所以才会答应当初的条件。您也知道，我需要的东西对我来说有多重要，我怎么可能拿这种事情来开玩笑啊？好吧，我相信你。既然按照约定，你做了你该做的事情，那么按照约定。我会把该给你的东西给你，希望你不要辜负了我的信任。谢谢张总，那我先挂了。啊，还有，我很了解吴昕这个人的为人，他虽然做派强势，但口硬心软，他绝对不会做出那种以伪伦理的事情来。希望你了解，张总。你说这话到底什么意思？啊，只是做个提醒，等看了视频以后再说吧。快就要上市了，到那时候，您就是上市公司的董事长了、啊哎。是啊，哪里哪里，呃，姚氏毕竟是刚起步，跟恒盛一比啊，简直是不值一提。哎，姚总，你太谦虚了。姚氏现在是越做越大。哎，姚总，你有没有考虑过，找个人帮你打理打理啊？这样也会轻松一些。哎，我们到时候。玩一玩六六鸟打打牌多好啊！是啊，哪里还要再请人打理啊？我们都知道，姚总最爱的就是他的女儿，姚家的企业肯定是姚姚跟她的未婚老公的。是啊，是啊，姚总啊，你一向这么青睐我们胡总，你看现在胡总把恒盛打理的那是蒸蒸日上啊，将来要是胡姚联姻呐，姚氏又得胡总这么一个得力干将。前途啊，肯定不可限量啊、嗯！不可限量，不可限量啊！我是很看好千羽啊，不过他们毕竟是年轻人，最终还得由他们自己来说了算。不过当真有一天，姚氏的未来能交到千羽手里，那我就真可以放心退休了，是吧？走，姚总说笑了。那时候我们就可以放心的打牌了。哎，是啊，到时候我们一起玩啊，会很开心的。是啊，是啊。桂林，香港的地皮拍卖来龙去脉，你应该搞清楚了吧？虽然你失败了，但是你不用难过。吴千羽本来就不是一个简单的人，不然他怎么会带领这么大的企业呢？有时候对手强大是件好事，会逼着你变得更强大。你为什么这么说啊？你跟他不是兄弟吗？听你的口气，好像一直把他当做竞争对手。这两者本来就矛盾，而且我想和你一起合作。你是说，一起对抗胡千羽？我想赢得我爸的重视，而且你可以得到你想要的东西。认真考虑一下吧。吴千羽真正想买的，根本就不是二十八号地皮。你却还跟他飙到六十一亿，简直像小孩子一样
，就为了逞一时的英雄吧。结果呢？最后被人家耍了吧？张叔，我们现在这么被动，这个问题你准备怎么解决？我还没想好。没想好？我看您不是没想好，是根本不愿意想吧？行，既然您没有什么办法，那就按照我们的主意来。恒盛现在在香港有两个项目和丽英公司合作，这个公司有几个工程的尾款都还在我们手里。你跟他们联系，告诉他们，如果还想要这笔钱，就马上终止和恒盛的合作。我要让恒盛的人知道，我们陈氏也不是好惹的。赵叔，我刚刚说的话，还有问题吗？没问题，我会马上安排。赵叔，我也没有别的意思，一切都是为了公司大局考虑。如果有哪些话您觉得我说的不对，您也别往心里去。好，我也不多说了，就等着您的好消息。张怀念，我跟你讲过多少次了，叫你远离我们母子，你偏不听。现在好了吧？你所有的遭遇，就是你应有的报应，也是你咎由自取。我现在还要告诉你一句，不要再纠缠我们。胡鑫。行吧，好，哎，好，好，好，来，哎，这边请，啊，来，来，来，哎，母晨，你一个人啊，啊，哎呀，你看现在桌子有点挤，要不然跟着小姐拼拼桌啊，凑一桌行吧？哎，来，姑娘，来来来，坐这儿，坐这儿啊，你想吃点什么？我这有特色小龙虾，烤出来。等一下，啊，好的。你怎么会来这儿？之前常听舒薇提起，没想到第一次来就碰到你了。哦，坐。你不是不能喝吗？别这么喝了，别喝了。你好，有没有开瓶器？
别喝了，这么喝容易醉的。给我，让我喝，喝醉了我才能说出自己想说的话，做自己想做的事。老板，再来一瓶。姑娘，这酒可不能喝这么猛啊！啊，沐晨，我刚才看见你俩说话了，认识他吧？啊，嗯，人家一姑娘家，你得好好照顾人家呀！啊，这男女之间的事儿啊，说说就好了，说说就过去了。呃，我老板，不用跟他说。毫不理我的。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，这，你说你喝这么多干嘛呀？来，坐下。这样吧，我送你回家吧。啊，沐晨，对不起，我不是故意让你难堪的。那天的事情不是你想的那个样子，我不想那个样子，我不是故意的，对不起，沐晨。我请你原谅我，对不起，我不是故意的。好了，你先坐着，别动，听话啊。哎，找你钱啊！哎，哎哎，文玲，哎呦呦，你没事吧？哎，起来。没事吧？哎呦，我看这几个男孩子里边啊，你最老实了。没想到你还挺有桃花运的啊！霍大姐，你误会了、嗯，我们只是普通同事而已。普通同事？哎呦，普通同事的三更半夜到这来找你啊，有哭有闹的。哎呦，还喝成这样？切，你霍大姐又不是傻子，我也年轻过呀。啊，哎呀，你呀，这叫怨男痴女、哎。带回家去吧啊，好好看着啊，快快。梅林出了点状况。沐春，他怎么了？他喝了很多酒，而且有点不开心。接近他的机会，不然的话，这个女人我会抱她一辈子。
顾全，对不起，我做错事了，但是我不愿意，真的对不起，对不起。顾千羽，喂，你干什么？你放开我！你干什么？武林，停车！你停车！叫出车祸！不要下车！武林，冷静一下！停车！你会动，叫出车祸的！不要再车了！你干什么？武林。你要去哪？你喝多了。吴君，你放开我！我你放开我的手！你放开我！我的鞋。放开我！吴林，你喝多了。沐尘，对不起，我不想伤害你的，对不起，不要走，我想一个人。你怎么在这儿
，我昨天晚上是不是又喝多了？既然醒了，就吃点东西吧。哎，昨天我有没有说错什么话？把你嘴巴上的口水擦了吧。过来吃饭吧。一大早吃方便面不健康的，我们出去吃吧。我不想吃你做的饭。威林，沐晨是我要好的朋友，我不会做任何事情来伤害他。我之所以这么做，是有我的考虑。有一天，你一定会明白的。我们去吃饭吧。你的手没事吧？以后煮东西不要那么大火，会烫伤的。你脚怎么了？没事，我先走了。没事吧，张总？你知道视频里的这个男的是谁吗？他在说什么？为什么这么激动啊？你爸爸去世的时候，我已经离开了恒生。当年我还是个律师，我是出于律师职业的敏感。事发之后，通过其他渠道把这个视频弄到手的。视频中的男人我真的不认识，也不知道他为什么这么激动。张总。这个视频可以给我吗？当然。
，你来了，真难得你能主动来找我，一定是发现了什么有价值的线索吧？说说吧。我爸当年自杀的录像，我看到完整版了。嗯，有什么可疑的吗？除了心仪之外，还有另外一个人在场。是吗？那你知道这个人是谁吗？我不知道。从视频上看，这个人很激动，而且在指责心仪什么。随后两个人就被带走了。我想，我爸自杀的时候，他肯定看到了什么。那你来找我，是想让我帮你找到这个人？我知道，我这个要求有些过分，但此时此刻，我能想到的也就只有您了。希望您能帮我。维玲啊，我很高兴你能主动来找我。很久之前，我跟你说过，胡心夺产杀人，害死了你的父亲，可你不相信，现在。你终于知道真相了吧？在事情水落石出之前，我是不会轻易下定论的。所以，还是请您先帮我找到这个人再说吧。好，我愿意帮你这个忙，不过你也要帮我办一件事。什么事？你知道恒盛的数字公益计划吧？你想要干什么？那我就有话直说了吧。你父亲林慎鹏在世的时候，环球恒盛有竞争，但互不干涉。可到了胡鑫接手，一直对我环球恶意打压，让我遭受了巨大的经济损失。我知道，数字公寓计划是恒盛未来发展的方向。可这也正是环球将来要重点发展的领域，所以，为了避免遭到恶意打压，我想多掌握点资料。我是恒盛的员工，窃取公司机密是违反职业道德的事情，而且，恒盛是我父亲辛辛苦苦一手创造起来的，我不想因为我的原因而让恒盛蒙受损失。乔总，我没有办法答应你的要求。果然身上流着林总的血，真是虎父无犬女啊！<笑>我很理解你。不过维玲啊，恐怕有一件事情你还没搞明白，就是在这个世界上，谁才是你真正的敌人？你现在不用急着回答我。你要找的人，我一定帮你去找。等到事情真相大白的那一天，你再做出决定也不急。嗯。那就拜托乔总。我想问你件事，关于我爸自杀的验尸报告和警察的结案资料，是真的吗？当然是真的，这都是警方给我的，难道会是假的吗？你还有什么问题吗？
，没事了。对不起、啊。为什么这么说？我和胡千羽不是你想的那个样子的。之前因为收购黄浩然股票的事情，心意很生气，让我马上回美国。可我从胡宅出来以后，没有地方去，是胡千羽让我住到他的公寓里面。但如果让大家都知道的话，又会引起不小的是非。我不想让大家再误会我，所以就没有告诉任何人。我不是故意欺骗你的